மரியாதையா கொடுத்த படத்தை வாங்கிட்டு ஊர் பக்கம் போய் சேரு இல்லனா நாளைக்கு கொஞ்சத்துக்கு உன் பிள்ளைங்க இருக்காது என்னடா இப்படி பாக்குற சங்க அறுத்துருவா சொல்லுமா குழந்தைங்களை குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு போ இருக்க கொஞ்சம் இருக்க என்னங்க மிரட்டுறீங்களா கோயம்புத்தூர் திண்டுக்கல் மதுரை எங்க போனாலும் தொழில் பண்றவங்களுக்கு குடைச்சல் குடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நாலு பேர் இருக்க தான் செய்வாங்க அரசியல் செல்வாக்கு கையில நாலு காசு இருக்கிற திமுறு தூக்கி போடுற எச்சலையை பொறுக்கிட்டு நாலு பேர் இதோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால மெதப்புல பேச என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் ஜான்சி ராணி வாய் இருக்குங்கிறதுனால என்ன வேணாலும் பேசிட கூடாது இது என் கோட்டை வெளியில காலு வச்ச திரும்ப வீட்டுக்கு போறது காலு இருக்காதுங்கிறத மறந்துடாத இந்த பாரு சட்டப்படி இந்த இடத்த நாங்க லீஸ் எடுத்துருக்கோம் அடங்கி போறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் யாருக்கு எதுக்கு அடங்கி போறது ஒரு முறை இருக்கு மனசுல சுத்தம் செய்யற தொழில சுத்தம் வாக்குல சுத்தம் இருந்தா இந்த மாதிரி ஆளுகளை பார்த்து நாம பயப்பட வேண்டியது அவர் ரேட் சொன்னாரு நீங்க குடுத்திருக்கீங்க நாம வாங்கிருக்கோம் எதுக்கு மேல இங்க வந்து கலாட்ட பண்றதுக்கு இவர் யாருங்க சிலமா அம்மனே என்ன யாருன்னு கேட்டல்ல என்ன பார்த்து கை நீட்டி பேசிட்டல்ல சீக்கிரமே தெரிஞ்சுக்குவ நான் யாருன்னு மட்டும் இல்ல என்கிட்ட மோதுனா என்ன நடக்குங்கிறதையும் சேர்த்து தெரிஞ்சுக்குவ பாரு என்ன சொல்லுமா நீ திறந்தவே மாட்டியா ஏன் அப்படி முதல் நாளை தகராறு பண்ற எங்க நான் தகராறு பண்ணேனா என்னங்க பேசுறீங்க எவனோ ஒருத்த சம்பந்த இல்லாம உள்ள வந்து நம்ம வாழ்க்கை கெடுக்க பாக்குற பாத்துட்டு பயந்து ஓட சொல்றீங்களா இந்த பாருங்க தொட்டத்துக்கெல்லாம் பயந்து ஓட்டா நாளைக்கு நம்ம நிலையில பார்த்து அது நம்மள விரட்டுறதுன்னு தோணும் கோலையா ஐஸ் முழுக்க வாழ்றது விட பத்து நிமிஷம் வீரமா போராடி சாகலாங்க தூக்கி போடுற நாலு பேராவது நம்மள பத்தி பெருமையா பேசுவாங்க தாயே உன்ன முதல்ல பார்த்தப்போ மகாலட்சுமின்னு சொன்னமா ஹிப்ப இப்ப சொல்றம்மா நீ பராசக்தி தம்பி எதை பத்தியும் கவலைப்படாம போய் வேலைய பாருங்க நான் வரேன் வாங்க நீங்க வாங்க வேலைய பாக்கலங்க வேலைய பாக்கலாம் கொஞ்சத்துக்கு உன் பிள்ளைங்க இருக்காது சங்க போயிட்டாரு 
நம்ம மனசுக்குள்ள அவரோட ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் இந்த வீட்லயே தான் இருப்பாரு மணியரசு நானாவது அவரோட வாழ்ந்தவன் நல்லது கெட்டது பார்த்தவன் வாழ்க்கையில கசப்புனா என்ன தித்திப்புனா என்னன்னு அவர் எனக்கு காட்டி கொடுத்துருக்காரு ஆனா ஸ்னேகா தாலி கட்டி ஒரு நாள் கூட அவர் கூட வாழல கனவு முடிஞ்சு எந்திரிக்கிற மாதிரி கண்ணை துறக்கிறதுக்குள்ள வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்னு தெரிஞ்சும் கூட அப்படி பேசாத மணியரசு நீ வீட்டுல இல்ல இங்க நடந்தது உனக்கு எவ்வளவு தெரியும் எவ்வளவு தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்க அண்ணன் சாக கடந்த போது அவருக்கு தன்னோட கிட்டியை குடுக்கறேன்னு வந்த வைவ காசு பணத்தை உட்கார்ந்து யோசிச்சு கணக்கு போடுற உலகம் இது அவளுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுப்பா அவளை தப்பா பேசாத உங்களை நினைச்சா எனக்கு பரிதாபமா இருக்க கிட்னி குடுக்கறேன்னு சொன்னதுக்கு உங்க வாழ்க்கையை நீங்க பங்கு போட்டிருக்கீங்க இவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா பேசுறீங்களே உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கணும் நீ கொடுத்து அண்ணன் பொழைச்சு எந்திரிச்சு வந்திருக்கணும் அது நடந்திருந்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு வேலை இவ்வளவு மதிச்சு அண்ணி அயத்துட்டு இருப்பேன் எனக்கு புரியுது மணியரசு ஆனா தயவு செஞ்சு நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருந்துட போறது இல்ல ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நாம ஒண்ணு கல்ல மண்ணு இல்லையே மனுஷன் ஜென்மம்னா மனசன் ஒண்ணு இருக்கு உணர்ச்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல நான் உங்க அண்ணனோட வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் நீங்க எல்லாரும் என்ன அன்னைக்கு கழுத்தை பிடிச்ச வெளியில தள்ளினப்ப கூட உங்க மேல தப்பு இருக்கிறதா நான் நினைக்கல ஏன் தெரியுமா என்னோட ஆசை எனக்கு வேணா நியாயமா இருக்கலாம் ஆனா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்புங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு அர்த்தம் உண்டுன்னா அது உங்க எல்லாரையும் அப்படியே ஏத்துக்கிறதுன்னு தான் நினைச்சேன் இப்ப கூட நீங்க என்ன கழுத்து பிடிச்சி வெளியில தள்ளலாம் இல்ல என்ன வெட்டி கொண்டு போதைக்கணும்னு நினைச்சா கூட அதை நான் மனப்பூர்வமா ஏத்துக்குவேன் அவர் மேல வச்சிருந்த அன்பை மட்டும் தயவு செஞ்சு சந்தேகப்படாதீங்க உங்களை நான் கெஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் அது என்னால தாங்கிக்க முடியல அழாதம்மா பாத்தியா மணியரசு எவ்வளவு வருத்தப்படுறா பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் இனிமே பேசாதப்பா அனி இதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு இதே உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்க வளர்த்து <laughs> அவளையும் <laughs> 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 டே மணி அரசு வந்தது வராதமா ஏண்டா இப்படி பிரச்சனை பண்ற அண்ணன் செத்த துக்கமே இன்னும் யாருக்கு தீரல அண்ணி என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டு நடந்துக்காக என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் இப்பதான் ஜெயிலில் இருந்து வந்திருக்கு அதுக்குள்ள பிரச்சனை முடியும் வாடா
மணி அரசு பேசிட்டு போறத நீ ஒண்ணு மனசுல வச்சுக்காத சினேகா உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை தப்பா நினைக்காத வரைக்கும் நீ வேற யார பத்தியும் கவலைப்படாத கவிதா கஷ்டமெல்லாம் முடிஞ்சு இப்பதான் குடும்பம் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கு யார் குடியும் பக வேண்டான்னு மணி அரசு கிட்ட சொல்லுமா நீ போ வேலை ஏதாவது இருந்த பாரு சாபமோ நீ ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வர வேண்டியதா போச்சு ஊரு கண்ணு மேல எதுவும் படாம இனிமேலாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழணும் இதுக்குதான் இவ்வளவு பில்டப்பா நான் எங்க மறுபடியும் மனசு மாறிட்டியும் நினைச்சு பயந்தே போயிட்டேன் ஆமாப்பா மனசுதான் மாறி போயிருக்கு என் மருமக யாரு எப்படிப்பட்டவன்னு தெரிஞ்சுக்காம எவ்வளவோ கொடுமைகளை செஞ்சிருக்கேன்ப்பா நான் செஞ்சது தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்பதான் மாறி இருக்கேன் உங்க நானே செஞ்ச என்னம்மா இவளுக்கு மனசால சபிக்க தானே தெரியும் வாயில ஸ்வீட் ஊட்டுறாளு பாக்குறியா செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருந்தாம இருந்தா மனுஷ பிறவின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு லாய்க்கே இல்லம்மா அத்த புரிஞ்சுக்காம போயிட்டம்மா ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே இல்லை நீயும் மனசு விட்டு பேசல நானும் மனசுக்குள்ள பூந்து பாக்குறதுக்கு முயற்சியே பண்ணல அத அம்மா கண்ணு தப்பா பாத்துருச்சு அந்த நாசமா போன மேனேஜர் பைய உன்ன கெடுக்க வந்தப்போ அத்தனை ஒரு குரல் கொடுத்திருந்தா நான் அருவாளை தூக்கிட்டு ஓடி வந்து அவனை வெட்டி போட்டுட்டு நான் சந்தோஷமா ஜெயிலுக்கு போயிருப்பேம்மா ஆனா மறைக்கணும்னு நினைச்ச பாரு அதாம்மா அதனால்தாம்மா இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சு போச்சு மன்னிச்சுடுங்க இல்ல வேண்டாமா நீ எதுவுமே சொல்ல வேண்டாமா உன் அண்ணி இருக்க பாரு செல்லம்மா மகாலட்சுமிம்மா அவ என்கிட்ட எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாமா என்ன நிக்க வச்சு நாக்க புடிங்கிற மாதிரி கேட்டாமா அவ கேட்டதுல தப்பே இல்லம்மா ஏழு கழுத வயசாயி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு புத்தி இல்லாம தானே போச்சு என் மாமுதா உனக்கு குழந்தை பிறக்கலைங்கிறதுக்காக நான் உனக்கு எப்படி எல்லாம் பேசியிருக்கேன் நீ ஜெயிலுக்கு போனதுனால என் பிள்ளையோட வாழ்க்கை பாழா போயிடுமேன்னு விடுதலை பத்திரத்துல கையெழுத்து போட வச்சேனே பொம்பளையாமா நானு இருக்கட்டும் பெருசுதான் ஆனா இவனை நம்பி 
தாலி கட்டிட்டு வந்த உன்னை இப்படியாம நான் வருத்தி எடுப்பேன் என்ன நினைச்சா எனக்கே வெக்கமா இருக்குமா அம்மா நீ பேசுறது நல்லா நம்பவே முடியல என்னாச்சுமா உனக்கு செல்லம்மா என் ஒரு கண்ணை திறந்து வச்சா வாசு இல்லை இப்போ நான் அப்படியே தான் இருந்திருப்பேன் இந்த உன் பொண்டாட்டி கையெழுத்து போட்ட விடுதலை பத்திரம்னு கொடுத்து வேற ஒருத்தி கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகும்னு சொன்னப்போ நீ அதை கிழிச்சு போட்டுட்டு வாழ்ந்த அமுதாவோட தான் வாழ்வேன்னு சொன்னியே நீ என்னோட இன்னொரு கண்ணை திறந்து வச்சப்பா வேணும்னா வச்சுக்கிறதுக்கும் வேண்டாம்னா வீசி கடாசுறதுக்கும் பொண்டாட்டி என்ன பொம்மையா புத்தி கெட்ட கிருக்கே எனக்கு அப்ப தோணாம போயிடுச்சுடா அழாத அமுதா அழாத இனிமே நீ அழவே கூடாது இத பாரு உலகம் பெருசுனாலும் நம்ம உலகம் இந்த நாலு சுவத்துக்குள்ளே முடிஞ்சு போயிடுதுமா இங்க யாரு இருக்கா நீ நான் இவ நம்ம மூணு பேரு தானம்மா இனிமே நமக்குள்ள ஒளிவு மறைவே வேண்டாம்மா எதுவா இருந்தாலும் வெளிப்படையாவே பேசி தித்துப்போம் இது பாரு நான் உன்னை திட்டலாம் பதிலுக்கு நீ என்ன திட்டு இவன் திட்டினா நான் திட்டுற என்னம்மா திரும்ப இதுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டிக்கணும் டேய் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா மூடி வச்சாதாண்டா பூஞ்சாக்கலாம் பிடிக்கும் மனச திறந்து வச்சுப்போம் வாழ்க்கை இனிமே நல்லா இருக்கும்மா 